என்னுடைய அரசியல் ஆசான் அண்ணன் டாக்டர் அண்டே அண்ணன் அவர்கள் சொன்னது போல நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க அதாவது புரட்சி தலைவர் வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து சிகிச்சை பெற்றது போல அம்மாவை வந்து சிகிச்சை பெற்றிருந்தா அவங்களை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கலான்ற அந்த கேள்வி கேட்கும்போது அருமையான விளக்கத்தை நம்முடைய அண்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அந்த விளக்கத்தில் வந்து முக்கியமான முக்கியமான வந்து அவர் தெளிவுபடுத்துறது அந்த அட்மிஷன் அன்னைக்கு சுகர் லெவல் வந்து ஹை இருக்குது அப்போ அந்த சுகர் லெவல் ஹை இருக்கும்போது வீட்லேயே ஏன் வந்து அந்த சுகர் லெவலில் குறைக்கிறதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கை அந்த வீட்டை சார்ந்து வந்து இருக்குது அப்போ யார் இருந்தாமா கூட திரும்ப சசிகலா குடும்பம் தான் அன்னைக்கு இருந்தது அன்னைக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒன்று தான் அண்ணனுடைய அந்த ஆரோக்கியமெண்ட்டு ஒன்று அதே போன்று இன்னைக்கு ஒரு நம்முடைய வழக்கத்தில் உள்ள பழமொழியே தாயிர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தாயிர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை என்பது எங்களை பொறுத்தவரை வந்து இன்றைக்கும் சரி நேற்றும் சரி நாளையும் சரி புரட்சலை அம்மாவை வந்து நாங்கள் வந்து முன்னிறுத்தி தலைவரை முன்னிறுத்தி புரட்சல எம்ஜிஆரை முன்னிறுத்தி நாங்கள் வந்து எலெக்ஷன் பிரச்சாரம் பண்ணோம் ஆனால் இவருடைய தந்தையார் தந்தை சொல்விக்க மந்திரம் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அதுக்கேற்றபடி திரு ஸ்டாலின் நண்பரா கூடா நட்பு கேடாய் கேடாய் முடியும் சொன்னார் அப்போ தந்தை சொல்ல மீறி தானே வந்து இப்போ வந்து கூடா நட்பு காங்கிரஸோட வச்சு இன்றைக்கி வந்து அந்த நட்பு வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து இலங்கை தமிழ்நாட்டை அழிச்சிது இன்னும் வந்து அந்த நட்பு வந்து ஒரு கூடாது என்பது அவருடைய கூற்றுக்கு மாறாக இன்றைக்கி அவங்க வந்து அந்த உறவு வச்சுருக்காங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆகும் என்று தான் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்வதற்கு கடமைப்படுத்திக்கிட்டேன் எங்களை பொறுத்தவரை நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மாவும் புரட்சி தலைவர் தான் எங்களுக்கு வந்து பிறந்த அண்ணாவளியில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கழகத்தை வழி நடத்தி அவர்களை முன்னிலைப்படுத்துகிறோம் ஆனால் அண்ணன் சொன்னது போல் இன்றைக்கி அவங்க தலைவர் விட்டுட்டு இன்றைக்கி அம்மாவை வந்து இன்றைக்கி வந்து முன்னிலைப்படுத்துகிறேன்னா அது எவ்வளோ பெரிய வந்து ஒரு மானங்கட்ட செயல் திமுகவுக்கு அது உண்மையிலேயே வந்து இதை வைத்து நான் பார்க்கும்போது ஒன்று ஞாபகம் வருது புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து சிகிச்சை பெற்றபோது அவருடைய தந்தையார் வந்து என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து உயிரோடு வரும்போது நாங்கள் வந்து ஆட்சியை வந்து உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுறோம் அப்படின்னு திமுக தலைவர் திரு கருணாநிதி அன்னைக்கு வந்து சொன்னார் இன்னைக்கு அன்னைக்கு சொல்லி ஓட்டு கேட்டார் ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து அவரை புறக்கணிச்சிட்டாங்க பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ட்ராமா பண்ணுறவங்க பெரிய அளவுக்கு நாடக நடிகர்கள் இல்லையா அதனால் அந்த ட்ராமா புரிஞ்சுட்டு அவங்கள வந்து விழுத்திட்டாங்க அந்த எலெக்ஷன் தான் அவங்களுடைய பேச்சு அதே பாணி தான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாலின் வந்து இன்றைக்கி கையாண்டிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து அம்மா அம்மா நாங்கள் வந்து அதை நீதி விசாரணை பண்ணி உரியோருக்கு தண்டனை நீங்கள் வரவே போகிறதில்ல ஆட்டத்திலே இல்லை அப்புறம் இந்த கொஸ்டினே ரைஸ் ஆகாது அப்புறம் இதை எப்படி எப்படி சொல்ல முடியாது அதனால் விசாரணை கமிஷன் போடப்பட்டிருக்கு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆங்கிளையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்கொயரி கமிஷன் வந்து என்கொயரி பண்ணிவிட்டு உரியவர்கள் அம்மாவுடைய மனத்துக்கு காரணமான உரியவர்கள் அவர்கள் வந்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி கடுமையான அளவிற்கு தண்டனை வந்து நிச்சயமாக அம்மாவுடைய அரசு அவர்களுக்கு வழங்கும் அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமா செயல்படுது அந்த கூட்டணியில கேட்கக்கூடியவங்க எல்லாமே விரும்பிய சின்னம் கிடைக்குது மாம்பழம் கிடைக்குது சைக்கிள் கிடைக்குது ஆனா திமுக கூட்டணியில கேட்க யாருக்குமே கிடைக்கல மோதம் கிடைக்கல பம்பரம் கிடைக்கல இது வந்து அதிமுக சாதகமா செயல்படுது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கூட்டணி திமுக தலைவர் வைக்கிறார் நான் சொல்றேன் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அது வந்து யாருடைய நிர்பந்தத்துக்கும் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் பாடி என்பது ஒரு அரசமைப்பு சட்டத்தால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஏன்னா அந்த அமைப்பு வந்து யா அது ஒரு தன்னிச்சையாக செயல்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு யாருக்குமே கட்டுப்படாது நான் அப்படி இருக்கும்போது நான் கேட்குற ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி ஒரு வாக்குகள் வாங்கிய நிலையிலே வந்து அந்த நாம் சேர்க்கும்போது சின்னங்கள் ஒதுக்குறாங்க ஏன்னா அமமுக வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியா இல்லை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியா எந்த ஒரு ஒரு முகாந்திரம் இல்லை முகாந்திரம் இல்லாமல் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் போகிறது கூட வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆஃப் லா இன்டர்பிரிட்டேஷன் இது ரெண்டும் வேணும் இந்த பேசிஸ் இல்லாமல் வீணாக தமிழ்நாட்டிலே ஒரு குழப்பம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற வகையிலே பணத்தை வைத்து கொண்டு எந்த வகையிலாவது வந்து அதிமுகவுக்கு 
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கட்சிக்காரர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற வகையிலே தொந்தரவு கொடுத்ததெல்லாம் இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கூட அவர்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு சமிட்டி அடி இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கின்றது எனவே நான் கேட்குற இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் பாடியை போய் இவங்க வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு கமிஷன் அமைப்பை இவங்க விமர்சனம் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன கொடுத்து தான் வாழ்கைன்னுவாங்க சின்ன கொடுக்கலன்னா ஒழிகைன்னுவாங்க இதான் நடக்கு இதான் நடைமுறையில் ஏன் வந்து பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்து உச்ச நீதிமன்றங்கள் வந்து பல்வேறுபட்ட தீர்ப்புகள் வழங்கும் போது அப்போ வந்து இவங்க நீதிமன்றத்தை இது மாதிரி சொல்ல வேண்டியது தானே ஏன் அது கண்டம் தோந்துடும் அதனால் உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க ஆ கண்டம் தோந்துடும் அது உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க அதுக்கு மட்டும் அந்த பயம் இருக்கு ஆனா இந்த சுதந்திரமான அமைப்பாக இருக்கின்ற இந்த இது தேர்தல் ஆணையம் வந்து தேர்தல் கமிஷன் வந்து அது வந்து ஒரு சட்டத்துக்கு எப்படி நடவடிக்கை எடுத்தா அதை மட்டும் விமர்சனம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு இத வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க திமுக பொறுப்பேற்றவுடனே உடனடியா வந்து ஆட்சிக்கு வரப்போது முதல்ல அவங்க ஆட்சிக்கு வரப்போது இல்ல வராத ஒருத்தர் சொல்றது வேடிக்க <laughs> <laughs> நடக்க போறது கிடையாது எனவே அது மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களுடைய கட்சி கொள்கை சொல்லலாம் அவருடைய வந்து தலைவரை பத்தி சொல்லலாம் ஆனால் எங்களுடைய அம்மாவை பத்தி சொல்வதற்கு இவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கு ஏன்னா எங்க அம்மாவுடைய மரணத்துல வந்து யார் காரணமா இருக்கோ அவங்க நிச்சயமா சட்டத்தை நிறுத்தி கடுமையான தண்டனை கொடுப்போம் அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்க ஆணையம் இன்றைக்கு விசாரணை அணைமை இன்றைக்கு போடப்பட்டிருக்கு தேசிய பொதுக்குழுல நான் இருக்கிற காரணத்தினால ஆல் இண்டியா கவர்மெண்ட் சார்பா தொடங்க இது வந்து தேர்தல் கமிஷன் இருக்கு மத்திய அரசாங்கத்தை கட்டுப்பட்டது இல்ல முதலில் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கு ஒரு தேர்தல் கமிஷன் என்று வரையப்பட்டது அதற்கு பிறகு அது சரியல்ல அதில் இந்தியாவிற்கு ஒரே தேர்தல் கமிஷன் இருக்க வேண்டும் என்று முன்னூற்றி இருபத்தி நான்காவது அந்த ஆர்டிக்கல் படி டாக்டர் அம்பேத்கர் நான் புக் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அம்பேத்கர் அவர்கள் ஹீ ஷுட் பி ஹீ வில் பி இண்டிபெண்ட் ஓன்லி இஃப் ஹீ இஸ் இன் சென்டர் மாநிலத்தில் இருந்தார் மாநில சர்க்கார் சொன்னபடி கேட்பார்கள் என்று ஆல் இண்டியா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் பை அம்பேத்கர் அண்டர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது மட்டுமல்ல ஒரு தடவை சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆனதுக்கு பிறகு எந்த அரசாங்கமும் நரேந்திர மோடி ஆனாலும் சரி அது ஹைகோர்ட் ஆனாலும் சரி சுப்ரீம் எடுக்க முடியாது அவரை எடுக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி ஒரு அகில இந்தியனுடைய ஜட்ஜ் எடுக்க முடியுமோ அதே மாதிரியாக பாராளுமன்றத்தில் இம்பீச்மெண்ட் மூலமாக தான் அவரை எடுக்க முடியும் ஆகவே ஃபுல் ஃப்ரீடம் அவர் வந்து அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அல்ல கட்டுப்படக்கூடாது என்று இந்த சரத்து கொண்டு வரப்பட்டது அது மட்டுமல்ல ஒரு சின்ன உதாரணம் இந்த இன்றை இன்னொரு ஒரு ஐநூறு பேர் வந்திருப்பாங்க இன்னைக்கு நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் வர வேண்டாம் என்று சொன்ன காரணம் எனக்கு இந்த ஹாலிலே கூட்டம் நடைபெற பர்மிஷனே கொடுக்கல நான் அது சொல்லலை வயது எரிச்சு இருக்கிறதுக்கு ஐநூறு பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வர வேண்டாம்னு சொன்னோம் ஏன்னா அப்போ வந்து ஹால் ஆல் பர்மிஷன் சார் நேத்திக்கு எனக்கு தேர்தல் கமிஷன் சிக்னேச்சர் நேத்திக்கு காலையில் முந்தா நேத்துக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நேத்திக்கு காலையில் நீங்கள் எழுது எழுதுங்க வயது எழுது இன்னும் நேற்று இந்த நேற்று காலையில் பதினோரு மணிக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்ப அவர்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி வாங்கோன்னு சொன்னோம் எவ்வளவு எவ்வளவு எனக்கு இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயது மனுஷனுக்கு அந்த தேர்தல் கமிஷன் எவ்வளவு தொல்லை கொடுத்தது இருங்க அந்த தேர்தல் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா யாருக்கு அவங்க அவங்க தன்னிச்சையாக போவாங்க அவங்க தே ஆர் நைதர் பவுண்ட் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நார் பவுண்ட் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தேர் தேர் அண்ட் லா அண்ட் டு தெம்சர்ஸ் 
ஆகவே கதை வெடிச்சு இவங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லபடி ஆடுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லபடி ஆட வேண்டிய அவளுக்கு என்ன அந்த மாதிரி எதுக்காக ஆடணும் பேர் கான்ஸ்டியூட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் படிச்சு பாருங்கோ அதாவது இப்போ யாருக்கு வந்து வக்காலத்து வாங்கல நீதிமன்றமா இருந்தாலும் சரி அதே போன்று ஒரு இந்திய அரசு வந்து சட்டத்தின் பால் அமைக்கப்பட்ட தேர்தல் ஆணையமாக இருந்தாலும் சரி அவரோடு வரையறுக்கப்பட்ட அந்த கடமைக்குள் அவங்க கடமை செய்கிறாங்க அதனால் உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கும்போது அந்த தீர்ப்பை குறித்து எந்த கருத்தும் சொல்வதில்லை ஏன்னா கண்டம் தொடங்கணும் ஆனால் இதே வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு அவர்களுடைய அந்த விருப்பு விருப்பு இல்லாமல் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும்போது அது குறித்து விமர்சனம் செய்யும் போது அது நிச்சயமாக தேர்தல் ஆணையம் தான் அது நடவடிக்கை எடுக்கணும் எனவே தேர்தல் ஆணையம் நிச்சயமாக தேர்தல் ஆணையம் குறித்து இது போன்ற அந்த சார்பு தன்மையோடு செயல்படுது என்ற அப்பட்டமான அந்த குற்றச்சாட்டை யார் கூறினாலும் அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது தேர்தல் ஆணையத்துடைய பொறுப்பு எனவே அதற்கு வந்து நாங்கள் வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கோ இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கோ நாங்கள் வந்து வக்காலத்து வாங்கவில்லை ஆனால் வேண்டுமென்றே தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து ஏதோ வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு கட்சிக்கு மட்டுமே சார்பு தன்மையாக இருக்கிறது என்ற அந்த ஒரு மாயை வந்து உருவாக்குது என்பது நிச்சயமாக ஏற்க முடியாது எங்களை பொறுத்தவரை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான கூட்டணிக்கும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு தான் போட்டி அமமுக வந்து அந்த ஆட்டத்தில் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற அந்த நிலை அந்த நிலை என்று சொன்னால் பதினேழு வருஷம் அதில் பத்து வருஷம் காங்கிரஸோட திமுக கூட்டு இருந்து தமிழ் இனத்தை அழித்ததிலிருந்து அதே போன்று தமிழ்நாட்டு உரிமைகள் எல்லாம் மண்ணோடு மண்ணாக புதைக்கப்பட்டு எந்த ஜீவாதர உரிமைகளும் மீட்கப்படவில்லை ஆனால் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எல்லா உரிமைகளிலிருந்தும் மீட்டு இன்னும் சில உரிமைகள் வந்து நாம் மீட்டுவதற்கு தான் இன்றைக்கு வந்து பாரத பிரதர் தலைமையில் ஒரு நிலையான அரசு அதே போல மாநிலத்தினுடைய தேவைகள் எல்லாம் நாம் மதியில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற வகையில் இன்றைக்கு நாம் கூட்டணி அமைத்திருக்கின்றோம் எனவே எங்களுடைய கொள்கைகள் லட்சியங்கள் அம்மாவுடைய சாதனைகள் அம்மாவுடைய அலை தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கின்றது இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அலை தான் தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த அலையும் கிடையாது இந்த அலையெல்லாம் அவர் வந்து மாண்டு போவார்கள் அவ்வளோதான் அதுதான் நடக்கும் அதனால தான் அவர் ஆட்டத்தில் இல்லைன்னு ஓகே தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க